小静，你去哪儿啊？我去医院。你站住！就你这样，怎么看你妈呀？这不是火上浇油吗？啊！爸，要是小梅他妈也像我妈那样，你还有心思上班吗？不管怎么样，你要上学。我请假了。喂，宇哥，怎么样？画卖了没有？回来再说吧。我现在正在往首都机场赶呢，大概中午十一点五十能到吧？哎，你到机场来接我一下，那车不好打。他们家车坏了。哎呦，疼死！哎，这怎么了？怎么了？哎，大姐大姐，你没事吧？快去叫大夫吧。好好，我去，我去。嗯、怎么了？二十九层。回来了，嗯，妈，你回来了。李岩怎么了？你跟同学打架了？啊，没事儿。妈，那画卖了吗？卖了多少钱啊？还没有。嗯，你猜我碰到谁了？杨刚吧。你怎么知道的？他在琉璃厂开了一个画廊，生意做得挺大的。我简单的把我们的情况给他说了一下，他说先把画搁他那儿，过几天有一个台湾的画商要来，争取给咱们抬个好价钱。啊，对了，我把你的电话给他了，他是再来电话，你就跟他谈谈价。行。那还要多久才能有人买啊？我妈快撑不住了。梅，梅妈妈，我求求您再想想办法吧。要不这样吧。我回一趟家，找爸妈，先拿点儿。那你现在就去吧，谢谢您了，越快越好。您跟姥姥姥爷说，将来我一定会好好报答他们的。好，我现在就去。车钥匙。哦，那车还得修呢。还没修好啊？什么问题啊？哎，也没什么，就是老毛病了。老毛病？那车从来没坏过。什么老毛病啊，妈，您别问了，那车让我给撞坏了，您快去姥姥家吧。什么？你撞的？是。你这人家小军开车？不是，是我自己偷着开出去，想卖了给妈治病的。对不起，我长大了一定还你们一辆新的。爸，爸，他是不是不给妈借钱了？爸，你说话呀！哎，你去哪儿啊？不在。要买彩票吗？最新推出的即买即开型，中奖率高，一等奖二十万，要不要？叔叔，多少钱一张？两块钱一张，多买多中，怎么样？我要二十张。好嘞，抽吧，看你手气啊！祝你中奖早就放到他妈妈那接待他。哦，啊
，再见，张老师。哎，再见。啊，妈，我是志平啊，宇哥和梅梅在您那儿吗？志平啊，宇哥正在厨房忙着呢，他让我跟你说一声，他跟小梅啊要在家住一阵儿。我来说两句啊！你等等，你爸有话跟你说。哎，志平啊，啊，爸，呃，怎么说呢？你和宇哥的事儿，当初我就强烈反对过，但是也没奏效，你们还是结合了。我想提醒你一下啊，你们现在是合法夫妻，孩子都这么大了，你要珍惜这个家，好好过日子。你前妻有病，我们大家都很同情。但是，凡事都有个分寸，希望你啊，理智的处理好这件事情，不要因此而破坏了自己现在的家庭。你明白我的意思吗？我明白，可是，啊，那你就好好考虑考虑吧，啊真的快坚持不住了，我求你别在这坐着，你快想想办法吧。小娟，你妈妈的病情，我跟专家已经详细了解过了。我说实话，他就是做了手术，希望也是渺茫的。怎么？你的意思是让我妈就这么等死吗？当然不是，我这不是一直在张罗钱呢吗？那我要你现在就拿钱，现在。小姐，我说实话，爸爸已经没钱了，爸爸现在真是一点钱都拿不出来了。什么？你没钱了？谁信呢？你没钱，你没钱住那么好房子，你没钱请人到大酒店吃饭，你没钱给你老婆买那么多好衣服，没钱你开着奥迪车，没钱也没见你女儿少吃顿肯德基，少吃一顿必胜客，你没钱，你骗谁呀、啊、你？小娟，怎么能这么说话呢？啊？我怎么突然觉得不认识你了？你还是我儿子吗，爸？我跟你说实话吧，你要是拿钱给我妈治病，我就是你儿子；你要是不拿钱，我就不是你儿子。你看着办吧。是啊，我怎么能生出你这种儿子，大军？你前后好好想想。自从我知道你妈病了以后，我什么时候心疼过钱？哪次你要钱，我不是几万几万的给，就连工资最困难的时候也不例外。为了给你妈治病，我已经拿出十五六万了。你怎么能说出这种话呢？你那是应该的。要不是你跟那个姓梅的胡来，我妈根本就不会得这病。你给我妈治病那是理所应当的，就当你偿还这些年你欠我妈的、欠我的。你说什么？我欠你的？对，你欠我的。这话你妈说可以，但是没你说的。我欠你什么了？啊？我把你养了这么大，我欠你什么了？你欠你欠你就是欠，你什么都欠。你看看你女儿过的是什么日子？这些年我和我妈怎么过来的，你知道吗？我和陆小梅都是你的孩子，你对得起我吗？再怎么说，我也是你的长子吧，你的家产也应该有我一份吧。你不是没钱吗？你把我那一份家产现在就给我，我拿去卖了给我妈治病。这是第二次骂我白眼狼了，爸，我都记着呢。我再问你一次，你给不给钱？
不是我的儿子。你太让我伤心，太让我寒心了，陆志平。我最后再问你一次，你到底给不给钱？知道，你还在恨我吧？你还记得那一刀之仇吧？没关系，只要你肯给我妈治病，我还你。